ਸੀ ਕੇ ਵਾਈ ਆਰ 1067 ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਖਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਕੈਲਵੀ ਫਲਕਨਜ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਆਨਰੇਬਲ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਔਰ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੀਫਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਕਤੂਬਰ 8 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਤ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੋ ਕਾਫੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਡਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਡੂਗਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 16 ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 16 ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੇ ਹਾਂ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 375 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ 162 ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਫੀਸਦ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ 43 ਫੀਸਦ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਸੁਣਨ 
ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਜਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਟੰਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਅਸਿੱਧੇ ਟੰਡ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਸੋ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੋ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਦਰਸਤ ਆ ਕਿ ਜੌਬ ਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲ ਤਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਆਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲਸ ਨੇ ਕਮੈਟਰੀ 36 16 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸਨਕੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਲ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1000 ਜੌਬ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਨਾਪਤਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜੋ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਫਾਰ ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਅਲਬਰਟਨਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਈਵਨ ਜੇਕਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਾਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ
ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਡਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੂੰ ਹੂੰ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲਮੋਸਟ 30% ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 70% ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਡੀਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਲੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਵਿਲ ਘੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਦਾ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਟਾਟਾ 300 ਟੀਚਰ ਲੇ ਆਫ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਕੋਲ ਟੂਲ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਸਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਵਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਂਗੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਟ ਦਾ ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊ ਪਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਰ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਫॉर ਇਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ 10 ਦੇ 10 ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆ ਓਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟ ਵਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੇ ਐਂਡ ਅਪ ਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਆ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਪਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਟਾਟ ਟੂ ਟੀਚਰਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਐਡੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਟੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਯੂ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਐਵਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਗੋ ਦੈਟ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਐਟਲਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਲੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਦੀ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵੇਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੂਲਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ 304 ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਮਾਂਗੇ ਰੂਲਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਵਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਟੂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫਾਰ ਮੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ 40 ਮੀਟਰ ਬਵੰਜਮੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਓਵਰਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੂੰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਤੇ ਓਵਰਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਲਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 7.5% ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਾਈ ਹੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਟਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੱਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰੂ ਅਲਬਰਟਨਸ ਟਰੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੂਲਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਹਟ ਕੈਲਰੀਅਨ ਸਾਡੇ 7% ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਵਾਈ ਯੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ 7.5% ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਔਨ ਦ ਆਰਡਨਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਗੈਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਕ
ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਟਸ ਮੋਰ ਦਨ ਵਨ ਪਰਸਨ ਸੋ ਇਟ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟਰਲ ਆਫੀਸਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਰਪੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸੰਜੀਤ ਦਾਦਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੋ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਫੈਲਕਨ ਰਿਚ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਡੇਢ ਪੁਇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਵੇ